是从哪进来的？你想干嘛？什么情况？你居然醒了？难道是药效不起作用了？可能是过期了。操！什么？你居然，你居然还在奶茶里？你不要脸，还好我没喝。还有，你到底是怎么进来的？你别以为你是房东就可以为所欲为，这样是犯法的。原来是你没喝，我就说怎么可能不起作用？操，你为什么不喝？我跑那么远给你买的，为什么？我想干什么？这还用问吗？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！啊，你也太恶心了，你快滚，不、哦，不然我报警了。你别想反抗，也别反抗了，没用的，我用了专门的钥匙，把一楼的门和我后面这个门都锁上了，你出不去的，乖乖的，不好吗？这样我也不会生气，睁一只眼闭一只眼就过去。去了，哈哈哈哈！怎么办？怎么办？我现在出不去，手机也不知道去哪了，肯定是被他藏起来了。完了，难道真的什么办法都没有了吗？我也没有什么工具能反抗。啊，滚啊！离我远一点！妈的，你别不知好歹！我现在还能好声好气的跟你说，我告诉你，等会就不是。对了，我想到了一个办法，我旁边这个门不是还没锁吗？可可这也太高了，这跳下去不死也得残吧？不行不行，我不敢。你还挺聪明，知道往这上面跑，但有什么用呢？最终还不是要成为我的猎物，哈哈哈哈！啊、呃，我跟你拼了，你这个死变态！啊、正好，正好趁这个机会赶紧逃走，让我想想。对呀、啊，刚刚怎么没想到可以跳到这个水池里呀、啊？这样不仅没事，反倒还能逃走。啊，我的脚，我的手，操！你给我等着，撕，好痛！ Two hours later. 哎哎哎，你听说了吗？昨晚有个房东从楼上摔下来，脚直接骨折了，现在人还在医院躺着呢。这件事这么快就传开了吗？不过听到房东骨折了的消息，我竟想笑，简直是活该。不过我接下来该怎么办？